আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল কুকিং চ্যানেল বিডিতে আজকে দারুণ মজার একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব গ্রাম বাংলায় এই খাবারের প্রচলন ছিল অনেক আগে থেকেই খুদের ভাত বউ খুদি বউয়া ভাত বা খুদের বউয়া বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে ডাকা হয় তবে যে নামেই ডাকা হোক খেতে দারুণ স্বাদ বিভিন্ন ভর্তার সাথে খেতে দারুণ লাগে তাহলে চলুন দেখি খুদের ভাত কিভাবে রান্না করা যায় ছোটবেলায় দেখেছি চাল ঝেড়ে এই খুদগুলো বের করে নেওয়া হতো খুদের ভাত রান্না করার জন্য এখন চাল ঝাড়লে চাল থেকে খুদ বের হয় না এই খুদের চালগুলো এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় খুব সহজেই আপনারা যে কোনো বাজার থেকে এই খুদের চালগুলো কিনে নিতে পারেন বাজারে দুই ধরনের খুদের চাল পাওয়া যায় একটা হলো পোলার চাল আর একটা হলো ভাতের চাল আমি এখানে ভাতের চালের খুদ নিয়েছি আজকে রান্না করার জন্য এখানে আমি দুই কাপ বা পাঁচশো গ্রাম খুদের চাল নিয়েছি চালগুলো খুব ভালো করে কয়েকবার ধুয়ে নিতে হবে চাল ধুয়ে রান্নার প্রায় বিশ থেকে ২৫ মিনিট আগে চালগুলো ভিজিয়ে রাখবো রান্নার জন্য চুলায় একটা হাড়িতে নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল আর দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল আমি এখানে দুই রকমের তেল দিয়ে করছি আপনারা চাইলে শুধু সয়াবিন তেল বা শুধু সরিষার তেল দিয়েও করতে পারেন তেলটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে দিয়ে দিব শুকনা মরিচ কুচি এখানে আমি পাঁচটা শুকনা মরিচ কুচি করে কেটে নিয়েছি আর এই ভাতটা কিন্তু একটু ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে এখন তেলের মধ্যে মরিচগুলো কিছু সময় ভেজে নিব আর খেয়াল রাখতে হবে মরিচ ভাজার সময় যেন পুড়ে না যায় মরিচের কালারটা যখন একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে সরিষার তেল আর শুকনা মরিচের একটা সুন্দর ফ্লেভার ছড়াবে মরিচের রঙটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পিঁয়াজ কুচি এই রান্নাটার মধ্যে আমি আর কোনো মশলাই দিব না শুধু শুকনা মরিচ আর পিঁয়াজ তারপরেও এই রান্নাটা এতটাই মজা আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার রান্না করে খেয়ে দেখবেন এখানে পিঁয়াজগুলো ভেজে বেরিস্তার মতো করব না পিঁয়াজগুলো একটু সোনালি কালার করে ভেজে নেব পিঁয়াজ মরিচ ভাজা হয়ে গেছে আর সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি চাল চালগুলো ধুয়ে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে নিয়েছি অনেক সময় ভিডিও দেখে অনেকে প্রশ্ন করেন রান্নার আগে চালগুলো কেন ভিজিয়ে রাখা হয় রান্নার আগে চাল ভিজিয়ে নিলে ভাতগুলো সফট হয় এবং ঝরঝরে হয় এখন তেলের মধ্যে চালগুলো ভেজে নেব আমরা পোলাও রান্না করার সময় যেভাবে চালগুলো ভেজে নেই ঠিক এই রান্নাটার সময় চালগুলো ভেজে নিতে হবে চালগুলো এখানে আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো ভেজে নেব কেন জানি খুদের চাল দিয়ে রান্না করলে এর ফ্লেভারটা একেবারেই অন্যরকম হয় আস্ত চাল দিয়ে রান্না করলে এই ফ্লেভারটা পাওয়া যাবে না তাই এই রান্নাটার জন্য অবশ্যই খুদের চাল নিতে হবে এখানে চালগুলো আমি প্রায় পাঁচ ছয় মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি আর খেয়াল করে দেখেন ভাজার ফলে চালগুলো কিন্তু বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে এখন দুই কাপ চালের জন্য দিয়ে দিচ্ছি চার কাপ পানি আর পানিটা আমি গরম করে নিয়েছি পানি দিয়ে চালগুলো খুব ভালো করে নেড়ে দিতে হবে হাড়ির পাশে যে চালগুলো লেগে থাকে সেই চালগুলো পানির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া যদি কেউ দিতে না চান না দিলেও চলবে আমি এখানে খুবই সামান্য একটু হলুদ গুঁড়া দিয়েছি এখন আবারও একবার ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি পানি কিছুটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত পানি শুকিয়ে চাল এবং পানি যখন সমান সমান চলে আসবে আরেকবার নেড়ে দিতে হবে এতক্ষণ আমি চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে রান্না করেছি এখন চুলার আঁচ একেবারে কমিয়ে দিয়ে দমে রাখবো পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য তাহলে ফিরে আসছি বিশ মিনিট পর বিশ মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে নিচ্ছি আর দেখিয়ে দিচ্ছি ভাতটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে ভাতে কিন্তু একটুও পানি নেই আর ভাত কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই সেদ্ধ হয়ে গেছে আর ভাতগুলো দেখেন কতটা ঝরঝরে হয়েছে আর হাড়ির গায়েও কিন্তু ভাতটা লেগে যায়নি এখন চুলা থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করব। এই খুদের ভাত যে কোনো ভর্তার সঙ্গে খেতে ভালো লাগে আমি এখানে আলুর ভর্তা সুটকির ভর্তা আর কালো জিরা ভর্তার সঙ্গে পরিবেশন করেছি আবার চাইলে যে কোনো ভোনা মাংস দিয়েও খাওয়া যাবে এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই খুব ভালো থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ